Vítejte u třetího dílu virtuální konference s reálným dopadem Moonshot by Aspen. Tentokrát na téma budoucnost digitalizace a AI. Malé a střední podniky a startupy v Česku mají velký potenciál být hnacím motorem inovací, jak na straně vývoje, tak i na straně jejich využívání. Firmám celkově nechybí nadšení pro umělou inteligenci, ale postrádají jasnou strategii využívání AI v praxi. A když si vezmu ty klíčové věci, které vlastně vznikly, tak vznikly ve spolupráci. Rozhodně si nemyslím, že stát tyhle ty klíčové věci, co se týče například cloudu, co se týče inovací a tak, zvládne sám. Proto je potřeba čím dál víc jako propojovat, aby, aby ty řešení vznikaly ve spolupráci jako neziskový sektor. Potom jsou to dodavatele těch řešení, které vlastně budujeme a potom je to vlastně i stát. Budujeme s několika vysokými školami v rámci České republiky takzvané testbedy pro průmysl 4.0 kde se právě snažíme využívání nových a moderních technologií zpřístupnit jednak studentům, kteří na těchto univerzitách přímo studují, tak i novým startupům, které tyto nové technologie mohou využívat. Já myslím, že propojování funguje, ale ne v tom rozsahu, jaké bychom si představovali. Myslím si, že univerzity by se měly v této oblasti více otevřít podnikům, malým, středním, umožnit jim přístup ke studentům, výuce k semestrálním pracem, to je ta cesta Ten problém je, že většina řešení, který funguje na principu AI, tak je dělaný hodně general obecně a ty implementace potom do těch firmních procesů jsou velmi nákladné. Když to SME sektor, což jsou malé a střední podniky, potřebují hotové krabicové řešení, které nebude stát moc, kdy přijdete, prostě vytvoříte si účet a můžete fungovat. The elements of AI, which is launched in Czech language with our expert partner Prague AI, and the two courses focuses on machine learning, such as the basics of ML and machine learning crash course. Naše největší výzvou je vytvoření takové nálady ve společnosti, která bude otevřena velkým změnám, že se toho nebudeme bát a že hlavně budeme podporovat takové změny, které budou kus prospěchu společnosti a ne ku prospěchu ekonomických subjektů. Uh, tak uh, já si myslím, že ty nepříjemné manuální procesy budou uh, nahrazený automatizací a společnost uh, zjistí, že AI a automatizace není hrozba, ale že právě naopak pomáhá lidem zlepšit život a uh, myslím si, že to právě obecně zvedne kvalitu společnosti a udělá to lepší prostředí pro práci i pro osobní život. A, a to je to už často omílaná empatie, kreativita, samozřejmě kritické myšlení, schopnost spolupracovat, učit se učit. Všechny to jsou opravdu zásadní dovednosti pro 21. století, které nám zajistí, že ty stroje nám budou nějakým způsobem pomáhat a budou nás augmentovat, ale jen tak nás nenahradí. To, co ale je před námi a nevím, jestli bude vyřešeno, je důvěra v technologie tak, aby technologie byly službou, která je inkluzivní, která je pomocná a která je otevřená všem. Where artificial intelligence really impact our lives today is safety. Safety is, is a core element of our brand. And why is this? Because uh, Mercedes-Benz has started as the first automotive brand in developing all these active and passive uh, safety system. AI is helping you and supporting you without really realizing everything. Máme kolem sebe spoustu velkých globálních problémů, které nás v Česku ovlivňují každý den. Přihlaš se právě teď na moonshotplatform.live a staň se moonshotrem. My všichni se už chystáme na další vesmírnou misi ke hvězdám a možná ještě dál. Děkujeme za pozornost, mějte se hezky, nashledanou.